ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ളൊരു ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലുകളെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മൾ തോടോടു കൂടി തന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സിസറോണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ തുറന്നെടുത്തു എന്നിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ല ആഴത്തിൽ ഒന്ന് അതിനെ മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആ മുഗൾ ഭാഗം ഞാൻ തുറന്നു തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നാല് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു വെയിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജിയൊക്കെ വരും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇത് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തു പിന്നെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ചെമ്മീനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉള്ളി കൂടെ കൊത്തി കൊടുത്താൽ ഇതിങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ടു പോവില്ല അപ്പോൾ ഈ മസാല കൂട്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായി നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് അത് നന്നായി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ കമത്തിട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ കമത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീനെയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ നമ്മൾ നാളികേരുണ്ടല്ലോ തേങ്ങ അതിൻ്റെ കൊത്ത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കറിവേപ്പിലും അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയതും വേറെ എണ്ണയൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര വറുത്തൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഈ നാളികേരത്തിനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ തന്നെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ നാളികേരം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത തേങ്ങേനെ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു വറുത്ത ചെമ്മീനൊക്കെ മദ്യത്തിൽ വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് വിളമ്പിയത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഇനിയും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം